que alegria poder estar de volta aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, trazendo todas as informações do Flamengo para você. Tô com a pauta extensa, tem muita informação, tacada tá final por reforço, Flamengo bate o pé e vai para cima. Olha, depois dessa vai ser difícil não contratar. Eu vou trazer os detalhes do Vitor Pereira prestigiado. O que, que aconteceu? Preocupação no Flamengo para o Clássico contra a equipe do Vasco. E muito mais você acompanha a partir de agora. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. E vem comigo na São Rubro Negra. Do choque para você. Olha só, rapaziada, o técnico Ramon Menezes, interino da Seleção Brasileira, convocou hoje a lista de relacionados para amistoso contra Marrocos. Eu vou dizer para vocês, se justificou muito a respeito de Pedro e Gabigol, eu achei ótimo que eles não foram convocados. Ótimos, é, é menos um jogo. E outra, partida da Seleção Brasileira, vocês sabem como é. O jogador não se apresenta de véspera, se apresenta três, às vezes quatro, cinco dias antes Joga e aí depois que volta. Então, assim, é ótimo. A gente está precisando dos nossos jogadores aqui. Depois, em compromisso importante da seleção, eles voltarão a ser chamados. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas o nosso momento aqui é um momento de atenção. É um momento de todo mundo estar tá ligado. É um momento de todo mundo estar tá prestigiado. Para a gente não chupar o dedo, tem o João Gomes, que vai vestir pela primeira vez a camisa da Seleção Brasileira. E eu tenho certeza que você que está em casa, que você que me acompanha nesse momento, vai ficar feliz da vida vendo João Gomes, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. É isso aí. Vamos com tudo. Seleção Brasileira fica para lá. Inclusive, é uma vergonha você contar. Você convocar a seleção brasileira com técnico interino, cara, pô, é brincadeira. Mas também não deve ser fácil contratar um técnico para assumir a seleção brasileira, né, gente? Todo mundo sabe da pressão que é, todo mundo sabe que não é fácil. Então, eu também me coloco um pouco no lugar dos dirigentes da seleção, porque não é uma missão qualquer. É uma missão realmente importante, uma missão difícil, uma missão que chama a atenção, então... Vamos aguardar para ver aí a cena dos próximos capítulos. Desde já, torcendo para que possa dar tudo certo. Torcendo para que o João Gomes possa fazer uma grande estreia com a camisa da seleção brasileira. E possa chegar pesado e possa chegar com tudo. A bola vai rolar. Domingo, 18h10. Maracanã. Clássico dos milhões. Você vai? Comprou seu ingresso? Ainda não? Tem tempo. 57 mil ingressos foram comercializados para esse jogo. Digo para vocês que tem espaço para mais. Nas minhas contas aqui, pelo menos mais uns 2.000, 2.500 ingressos. A torcida do Vasco fez a parte dela, esgotou o setor sul. Nossa torcida fez a nossa parte, esgotou o setor norte, ou seja, atrás dos gols. A velha e incrível provocação estão de volta. Com certeza, imagino eu, um clássico apimentado. Agora, só peço que o Vasco não faça a patifaria que o Botafogo fez de ir para estragar o jogo, de destemperado, para brigar com a arbitragem, para dar pontapé, que faça um jogo de bola. Jogo, bola rolando. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer e que vença o melhor, a gente torcendo, claro, para o nosso Mengão, e vamos aguardar para ver no que vai dar. Para esse jogo, gente, é natural que na parte externa o Vitor Pereira esteja pressionado. Afinal de contas, perdemos três campeonatos em um mês. Fomos vice em dois e terceiro lugar no Campeonato Mundial. Tem muita gente que está insatisfeita, eu também tô. Tem muita gente que quer a cabeça do Vitor Pereira, eu acho que nós podemos aguardar mais um pouquinho para ver se ele consegue uma evolução, apesar que não é... Agora, vamos falar, choque é viúva do Dorival. Não, não é isso, é que o Dorival chegou, foi tão rápido, deu resultado. 
Eu estou com a camisa do Galo porque vocês já sabem que hoje é aniversário de 70 anos do Galinho Zico. Então, uma programação especial, todos os meus vídeos, toda a programação com a marca do Galo. Então, gente, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, por que, que eu fiz essa pré? Eu fiz essa pré para poder contar para vocês o seguinte, que o presidente Rodolfo Landim está cacifando o técnico Vitor Pereira. Rodolfo Landim entende que Vitor Pereira precisa de mais tempo para conseguir acertar a equipe. E é por isso que eu falo para vocês, independente do resultado do jogo do próximo domingo, o Vitor Pereira não sai do Flamengo. Existe uma corrente na Gávea, que evidentemente quer a demissão do treinador, mas a direção do Flamengo entende que esse momento não é o um momento para demiti-lo. É um momento para que o Flamengo possa conseguir alcançar objetivos importantes. E esses objetivos, eles estão diretamente ligados ao entrosamento e o acerto do time com as vitórias consequentes. Eu torço para que aconteça. Eu, assim como você, minha amiga que está aí, você, meu amigo, nós somos Flamengo, queremos ver o Flamengo vencer sempre e torço para que realmente consigam acertar o time, para que o Flamengo fique bem, para que o Flamengo esteja homogêneo, para que o Flamengo tenha muita garra, determinação e fibra. A gente percebe algumas movimentações por parte do VP em termos de testes, Muitos treinos, muitos acompanhamentos, muitos estudos. A formação com três zagueiros, ela não está descartada. É notório que precisamos de uma proteção ao sistema defensivo, que vem fragilizado, porque quando a gente joga com esquema com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, quando você não tem um pitbull para marcar, você precisa de mais homens na marcação. Everton Ribeiro e Arrascaeta, eles não têm força de marcação. São jogadores de criação, são jogadores de apoio lá no ataque. Então o Flamengo precisa estar muito ligado, o Flamengo precisa estar muito atento. Para esse jogo com o Vasco, vale a honra, vale o título, vale um alívio e mais do que tudo, vale a oportunidade de mostrar que o futuro próximo pode ser diferente com grandes conquistas. É para isso que a gente torce, é isso que a gente quer que aconteça, é isso que eu estou esperando e nós vamos com muito empenho e com muita determinação. Sem dúvida nenhuma, determinação. Essa é a palavra que tem que marcar esse clássico. O Flamengo precisa entrar ligado, entrar atento. Entrou contra o Del Valle, mas precisa de mais. Precisa estar muito ligado. E por falar no jogo, a preocupação do Flamengo é que Pedro, com dores no adutor da coxa, dificilmente terá chance de ir a campo. Estão com medo de que a lesão piore. Ele foi a campo contra o Del Valle, porque era decisão, não tinha jeito. A gente precisava do Pedro. Todos aqui sabem do quanto o Pedro é importante, daqui a pouco eu vou falar sobre o reforço, e do quanto o Pedro faz dentro de campo. A nossa promessa que está despontando, o jovem Matheus Gonçalves, de apenas 17 anos, tem dores musculares e também tem uma chance considerável de ficar fora. A gente sabe que o garoto, a gente sabe que o garoto vive um momento de ouro, mas vem sendo muito exigido. É complicado para o menino conseguir render muito. Sempre vai ter aquele momento em que a gente busca encontrar soluções e acaba encontrando um garoto do Ninho, como foi o caso do Matheus Gonçalves. Mas é bom que a gente vá devagar, Vale taça, mas não é vida ou morte. Se o menino não tem condição, que não coloque o menino dentro de campo. Porque o importante mesmo é a gente ter todo mundo para que em breve a gente possa lutar, 
e lutar com muita força, e lutar com muita determinação, e lutar com muita fibra. Esse tem que ser o nosso principal objetivo. É para isso que a gente precisa se atentar, que o Flamengo precisa ficar ligado. Muito bem. Falando sobre reforços, o Flamengo foi para cima, em definitivo, do atacante Ângelo. O presidente Rueda bate o pé, disse que não ia aceitar os 10 milhões de euros. O Flamengo tem a tacada final para esse negócio, que para mim é uma tacada inteligente, que é o seguinte, convencer o Santos a ficar com uma parte considerável para um futuro negócio. E aí, exemplos no Flamengo não vão faltar de clubes que toparam fazer isso com atletas, eles vieram para cá, deram conta do recado e depois foram vendidos por uma boa grana. O Flamengo está disposto a negociar até 25% com o Santos do jogador. Ou seja, o Flamengo admite a possibilidade de ficar com 75% do atleta e 25% ficar para o Santos. Eu acho um grande negócio. Você ganhar 70 milhões agora e poder ganhar mais vários milhões na frente... Em breve, eu acho que é um grande negócio para o Peixe. Eu acho que se eu fosse o presidente Rueda, eu aceitaria. O Flamengo é bom pagador, o Flamengo não tem problema com isso. Vai, o, jogador, o Santos vai receber pelo jogador tranquilamente. Então, eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Essa tacada final é uma grande tacada, uma coisa inteligente que o Flamengo faz. E temos tudo para conseguir, de fato, a contratação desse menino. Aí vai ter Bruno Henrique pela ponta esquerda e Ângelo pela ponta direita. Gabigol, Pedro, enfim, Cebolinha, várias opções ali para frente, de repente recuando um atacante no lugar do Everton, no lugar da Rascaeta, tendo mais posições, opiniões. Então, isso eu acho muito importante. Vamos com tudo, Nação Rubro Negra. Muito obrigado pelo carinho. Acompanhe nas minhas redes, GH dando choque no Instagram, no Kuai, no Twitter, toda a cobertura da festa. A Betânia vai estar lá trazendo tudo isso e muito mais para vocês. Valeu, nação. Fortíssimo abraço. Tamo juntos.